Bom dia, louvado seja Deus por mais esse dia e muito obrigado pela sua companhia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é uma pessoa com um profundo sentimento de gratidão. Você é aquela pessoa que agradece a Deus por aquilo que tem, pelas conquistas, pelo dia, pela saúde. Se você é uma pessoa assim, que bom. Se você não é uma pessoa assim, calma. Jesus pode te ensinar a ser assim. E eu faço questão de trazer uma palavra para te encorajar a ser assim. Agora, nesse momento. Antes, porém, clica aí no botão gostei. Isso, aperta aí no joinha, inscreva-se no canal, compartilhe o link dessa palavra com mais pessoas. E se você quiser ter mais vantagens e nos ajudar ainda mais, torne-se membro desse canal. Clica no botão Seja Membro. Você vai ajudar muito aí a propagação dos nossos vídeos, tá bom? E se você precisa adquirir bíblias ou livros, tá aqui no box de informações o link das livrarias Família Cristã. Dá uma olhadinha lá que tem muita coisa em promoção e quando você adquire produtos dessas livrarias, você está ajudando também a propagar a palavra de Deus. Eu sou o Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia na carta aos Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Está escrito assim, Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, Continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Que palavra maravilhosa! São palavras de encorajamento, palavras de ânimo, palavras de estímulo do apóstolo Paulo escrevendo a igreja de Colossos. Ali havia um grupo de irmãos que haviam recebido o Evangelho de Jesus e Paulo, numa forte preocupação de que eles podiam ser tentados a se desviar, a desanimar, porque havia muitas pessoas religiosos da época que pervertiam o Evangelho de Jesus. Sabe aquela coisa que acontecia por ciúmes, por inveja? Pois é. Algumas pessoas que defendiam a religião judaica, não todas, mas algumas, eram pessoas que, aonde eles descobriam cristãos, pessoas que eram seguidoras de Jesus, eles passavam por aquelas igrejas, eles como autoridades religiosas, eles passavam por aqueles lugares, dizendo, olha, essa mensagem que Paulo pregou, falando de Jesus o Cristo, não é bem assim, vocês precisam fazer assim, 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 vocês precisam voltar a praticar os rituais religiosos, vocês precisam se purificar, vocês precisam se circuncidar, vocês precisam ir ao templo, enfim, aquelas pessoas, aqueles judaizantes, eles vinham para deturpar o ensino da pregação da palavra do Evangelho que Paulo havia deixado. Porque Paulo pregava o Evangelho da Graça, o Evangelho libertador do nosso Senhor Jesus, que é o Evangelho que mostra para cada pessoa que ela, pela sua força, pela sua capacidade humana, obedecendo um conjunto de regras, um conjunto de leis, de rituais, mesmo que essa pessoa seja muito boa, muito esforçada, muito dedicada, ela não consegue pelos seus meios próprios, alcançar a salvação. Porque a salvação só pode ser alcançada quando alguém se vale do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Quando alguém se rende a Jesus Cristo, quando alguém se é, baixa as armas, se desarma e se coloca nos braços de Jesus, o evangelho que liberta as pessoas e que as conduz à salvação é o evangelho da graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. É onde a pessoa diz, eu entendi que com a minha prática religiosa, com a minha dedicação, com todo o esforço sincero que eu possa fazer, 
eu não consigo alcançar a salvação. Eu preciso de Jesus Cristo. Porque a palavra diz, Vós sois salvos pela graça, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. A salvação é por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem que era pregada. Paulo pregava esse evangelho. Só que depois que Paulo saía da cidade e deixava ali uma igreja formada, os judaizantes, os religiosos da época que não criam em Jesus, que não tinham Jesus como Senhor, eles passavam pervertendo, atrapalhando, sabe? Enchendo a cabeça das pessoas de minhoca. Ainda hoje tem pessoas assim, que às vezes você está seguindo a Cristo e ela vem colocar um monte de minhocas na sua cabeça, tentar fazer você voltar a viver do esforço próprio para alcançar a salvação. Mas Paulo escreve, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados. E aqui tem uma chave importante para você viver dessa forma. Sabe como é? Transbordando de gratidão. Por isso que eu perguntei, como anda o seu coração? Você é uma pessoa grata a Deus? Porque a gratidão é um mandamento. Nós precisamos viver uma vida sendo gratos ao nosso Deus. Porque o nosso Deus nos dá o ar para respirar. Ele nos acorda pela manhã. Quando nós nos levantamos, nós precisamos glorificar a Deus. Nós precisamos agradecer a Deus. E Quanto mais a gente toma essa consciência de que nós precisamos ter uma vida de gratidão, mais nós vamos colhendo os frutos dessa gratidão. Quando nós somos gratos, quando nós passamos a agradecer aquilo que recebemos, Deus olha para nós e vê que nós entendemos e Ele diz, já que você entendeu o valor da gratidão, eu já posso te dar um pouco mais. Eu já posso abrir mais portas para você. Eu já posso levar você para lugares mais altos. Nós precisamos nos esforçar para ter um coração grato, para sermos pessoas agradecidas. E quando eu digo que nós precisamos nos esforçar, nós precisamos nos esforçar mesmos. Por quê? Para ser ingrato, não precisa nenhum esforço. Basta você seguir o curso do mundo. Basta você seguir a vontade da carne, a vontade do seu eu, que você vai ser ingrata, ingrato. Tem pessoas que são assim facilmente. A nossa carne é assim. Então, para sermos gratos, nós precisamos nos esforçar. E olha, muitas vezes nós precisamos passar por momentos de crises, adversidades, Passar necessidade às vezes para aprendermos a sermos gratos, para aprendermos a agradecer a Deus pelas coisas que temos. Lamentavelmente, muitos de nós só conseguem aprender a ser grato depois que passa dificuldade, passa necessidade. Que você não seja essa pessoa, que você possa aprender por meio do conselho e por meio da oração. Vamos orar agora. Querido Deus, Pai de bondade, de graça, de misericórdia, Pai bondoso, nós te agradecemos, te louvamos, te glorificamos. Queremos declarar nessa oração que nós somos muito, muito agradecidos porque o Senhor enviou o Seu Filho Jesus Cristo, porque o Senhor deu o Seu Filho unigênito para entregar a vida dEle por nós naquela cruz. E com esse sacrifício o Senhor perdoa os nossos pecados, nos lava, nos purifica e nos dá o direito de sonharmos com a vida eterna, de sonharmos com um lugar aonde não haverá choro, aonde toda lágrima será enxugada, aonde nós vamos ter uma vida justa, onde nós vamos poder ter uma vida melhor, onde nós vamos poder ter vida eterna. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo diante das dificuldades, o Senhor está conosco, nos ajudando a passar até mesmo pelo vale da sombra da morte. Obrigado pela vida, meu Deus. Obrigado pela capacidade de raciocinar. Obrigado por termos acesso à Tua Palavra, à Tua santa e bendita Palavra. Essa Palavra que nos fortalece, que nos alimenta, que nos levanta, 
que nos purifica, que nos ensina a direção, essa palavra que nos corrige, essa palavra que vem para nos purificar. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre e ela se renova a cada manhã. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos ser pessoas gratas. Nós queremos expressar a nossa gratidão por meio do louvor, da adoração e também por meio de ações, ações concretas. Então ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a sermos pessoas agradecidas. Ajuda-nos a expressar a nossa gratidão. Na mesma forma, eu te peço, Senhor, ajude aqueles que estão desfalecidos, angustiados, vivendo tribulações terríveis. Alcance-os com a sua graça, com a sua misericórdia. Tire-os dessa condição. Faça com que eles possam conhecer a tua paz, a tua alegria, o teu renovo, a tua restauração. E assim, ao receberem Jesus no seu coração, possam ser pessoas cheias de gratidão. Que nós possamos transbordar de gratidão. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Por favor, dá o seu like no vídeo agora, aperta o joinha aí, inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho para você receber essa notificação e compartilha o link dessa palavra. Se essa palavra tem sido bênção na sua vida, espalhe, passe para mais pessoas e que Deus te abençoe e te recompense. E eu só posso te dizer muito, muito obrigado.